ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் உன்னை பார்க்குறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குடா மகனு நான் சொன்னேன்னு சொல்லி டக்குன்னு வந்துட்ட பார்த்தியா ஏதோ ஒரு சீக்ரெட் சொல்லணும் நீங்களே ஃபாதர் அது என்னது ஃபோனில் கூட சொல்ல முடியாதா அதனால் அவ்வளோத்துக்கு அர்ஜெண்டாக என் காலத்தில் எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துட்டேன் இப்போ நான் உன்ட்ட சொல்ல வேண்டியது அர்ஜெண்டான விஷயம் என்னென்னா நான் எங்கே வேலை பார்த்தேன் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஒரு ஷிப்பிங் கம்பெனி அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கீங்க நான் பார்த்த வர அப்படி தான் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் உண்மையில் நான் வேலை பார்த்தது ஷிப்பிங் கம்பெனி இல்லைன்னா நீ என்ன நினைப்ப நினைக்கிறதோட இந்த உலகத்தில் பல விஷயங்கள் இருக்கு உண்மையில் சொல்லணும்னா மான்ஸ்டர்ஸுங்கிறது உண்மையில் இந்த உலகத்தில் இருக்க மகனே யாராலையும் நம்ப முடியல இல்லை போய் நீ சொல்லணும்னா நீ அப்போ ஒரு சின்ன பையன் அதனால உனக்கு ஞாபகம் இருக்காது இது எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சது எப்படி ஆரம்பிச்சதுன்னு யாருக்குமே தெரியாது கூடிய விரைவில் யாராலையுமே நம்ப முடியாத ஒரு விஷயம் நடக்க போகுதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக அதுக்கு காலம் தான் பதில் சொல்லணும் ஆகஸ்ட் ஆறு இரோஷியமாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் நீங்க தான் முதல் விஷயமா எனக்கு ஞாபகம் வந்தீங்க அன்னைக்கு நடந்த அந்த பிளாஸ்டில் நீயும் உங்கள் அம்மாவும் தான் எனக்கு ஞாபகத்தில் இருந்தீங்க என்ன ஆயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் அப்படிங்கிறது எனக்கு உண்மை நான் புரியல அதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த சிட்டியை பார்த்துட்டு வீடை நோக்கி ஓடி வந்தேன் அவ்வளோ நோக்கி தான் ஓடி வந்தேன் எவ்வளோ வேகமாக உங்களை பார்க்க முடியுமோ அவ்வளோ வேகமாக பார்க்கணும் வந்தேன் அந்த நாள் என்னோடய நம்பிக்கை நான் இழக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தான் நினச்சிட்டு வந்தேன் எந்த ரீசனுக்காகவும் நான் எந்த விஷயத்தையும் விட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் நினச்சதே இல்லாமல் எல்லாமே அந்த இடத்துல கை மீறி போன மாதிரியே இருந்துச்சு இஷீரோ பரவாயில்ல ஒன்றும் ஆகலை இப்போதைக்கு நீ பாதுகாப்பாக தான் இருக்க நான் இங்கே தான் இருக்கேன் நடக்கிற ஒவ்வொரு விஷயமுமே நீ நல்லதாகவே நடக்கட்டும் நல்லபடியாக தான் இருக்கும் எல்லாம் அவர் இருந்த நிலைமையில் அவருக்கு புது வாழ்க்கை கிடச்சிருந்தது அவரோட பையன் உயிரோட தான் இருந்தோம் அந்த பையனை கொண்டுட்டு போகும்போது அவர் கண்ணு முன்னாடி ஏதோ வித்தியாசமான ஒரு உருவம் தெரியுது மிகப்பெரிய உருவத்தோட அப்போ தான் நான் முதல் தடவை பார்த்தேன் அந்த மான்ஸ்டர் அது சொல்லணும் ஒவ்வொரு விஷயம் நல்லா இருக்கு அதெல்லாம் உன் மேலே இருக்க வாய்ப்பே கிடையாதுன்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இரவில் புகை மண்டலம் ரேடியேஷன் ஃபையர்ஸ் அதுவும் நைட்டில் மட்டும் தான் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல மான்ஸ்டர்ஸா மான்ஸ்டர்ஸும் நைட்டு வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் இருக்கும் ஆனால் நான் சொல்கிறது நான் பார்த்த விஷயம் தம்பி எல்லாமே என் கண்ணால் நான் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒன்றுனா உன்னோட பாட்டி வீட்டில் விட்டுட்டேன் அதுவும் அந்த கொய்யாட்டாவுக்கு வெளியே இருக்க ரொம்ப பாதுகாப்பாக இருக்கும் அந்த இடத்துல அவன் விட்டதுக்கப்புறம் நம்மளுக்குன்னு ஒரு புது வாழ்க்கையை பில்டப் பண்ணணும்னு நினச்சேன் ரெண்டு பேரும் நல்லபடியாக வாழணும்ல அதனால் நான் ஒரு வேலையை தேட ஆரம்பித்தேன் நிம்மதியான பொது உலகத்தில் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஒரு வருடங்களுக்கு பிறகு இரோஷிமாவில் மன்னிச்சுக்கோங்க சேதிஷாவா இப்போதைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு அமெரிக்கன் பேஸ்கெட் பால்னால் பிடிக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் சரிஷம் ஆனால் இன்றைக்கி முக்கியமான விளையாட்டு இருக்குது திரும்பியும் நாங்கள் அங்கே போகணும்னு நினைக்கிறோம் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு நம்ம தோத்துட்டோம் அமெரிக்கன் கிட்ட ஆனால் நீங்கள் அவங்க கூட திரும்பியும் போய் ஏதோ சின்ன பையன் விளையாட்டு விளையாடணும் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க அட்டேன்ஷன் அட்டேன்ஷன் இது கேப்டன் பேசுகிறேன் இப்போதைக்கு நம்மளோட டிஸ்டன்ஸ் காலில் இருந்து எனக்கு ஒரு விஷயம் கிடச்சது என்னென்னா அமெரிக்கன் மில்ட்ரி விசில் நம்மளை நோக்கி வந்துக்கிட்டு இருக்க இந்த ஐலாண்டை பற்றி அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போதைக்கு ஏதோ மாற்றங்கள் இருக்க போகுது கண்டிப்பாக அதனால் நம்ம ஸ்டேஷனை கரெக்டாக தயாரான நிலைமையில் வச்சுருக்கணும் நம்மளை கூப்பிட்ருக்காங்க அவங்க அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன அவங்க பண்ண போகிறாங்க இது என்ன வேணால் இருக்கலாம் சரிசாவா இந்த கடலில் நம்ம எப்படி மீன் பிடிச்சி வாழ்கிறோமோ அது மாதிரி கூட அவங்க வரலாம் ஆ அது என்னது 
முட்டாள்தனமா <laughs> இங்கே யாராவது இருக்கீங்களா இந்த காம்பஸ் வேறு ஒழுங்காக ஒர்க் ஆக மாட்டேங்கி இந்த காம்பஸ் தேவையில்லை எனக்கு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த மவுண்டெயில் நானே ஏறி போயிருப்பேன் சை அவுட்டோஸ் ஆனால் நம்ம கூட வந்திருப்பார் சார் இப்போதைக்கு நம்ம மேலே போகணுமா இல்லைன்னா நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கூட எனக்கு தெரியல ஏய் என்ன சத்தம்டா அது அவங்க என்ன நினச்சாங்கன்னு தெரில பட் அங்கே இருந்து ஒரு ஆள் ஒரு கல்லை எடுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் யார் மேலே இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம்னு சொல்லி அந்த கல்லை தூக்கி மேலே எரியிறாரு அந்த கல்லும் வேகமாக மேலே போகுது அவங்க ஏதோ ஏதோ ஒரு ஆள் தான் நிற்காங்க அப்படின்னு நினச்சாங்க பட் அந்த கல் கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் மிகப்பெரிய ஒரு டெக்னாலஜி அவங்க மேலே விழுந்தது தான் ஸோ நினச்சி பார்க்காத விதத்தில் ஏதோ ஒரு விஷயம் கீழே வந்து அடிச்சுட்டு வர அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு அப்போ தான் பார்க்கும் போது இது விப்பன் கிடையாது இது ஒரு டெக்னாலஜி ஸோ இந்த டெக்னாலஜி யாரை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது எப்படி மேலே போயிருக்கும் அப்படிங்கிறத இவங்களுக்கு ஒரு கேள்வியாக இருந்துச்சு ஆனால் இவங்க போக போக என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத சுற்றி புரிஞ்சிக்க நினைக்காங்க அது மட்டும் இந்த ஷிப்பை நம்ம நம்ம ஷிப்பை யார் அட்டாக் பண்ண பண்ணியிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உதவி தேவையா ஏதாவது சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியோடு தான் இவங்க இருக்காங்க அது மட்டும் இங்கே உள்ள ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒரு கேள்வி இருக்குது என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு இவங்களை சுற்றி அப்படிங்கிறது தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இருக்கிற அந்த இன்லேண்ட் சொல்லப்போனா காட்டுப்பகுதியில் யார் வந்து இவங்கள தாக்க போகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுக்கு உதவி தேவை அப்படிங்கிறதும் இவங்களுக்கு தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களை உதவுறதுக்கு யாருமே இங்கே இல்லை இவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறதும் கிளியராக புரியல ஆனால் எல்லாருமே ஒற்றுமையாக ஒவ்வொருத்தருமே இணைஞ்சு நம்ம பண்ண வேண்டிய வேலை இப்போதைக்கு பாதுகாப்பாக நம்ம ஷிப்புக்கு போகிறது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு தேவையான உதவியை கொண்டு வரணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நம்மக்கிட்ட இருக்கிற சர்வைவர்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாதுகாக்கணும் அவங்க எங்கே இருக்காங்க எங்கெல்லாம் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து பாதுகாப்பான வழியில் வைக்கணும் வ வழி வழியில் ஏதாவது தடங்கள் வந்தாலுமே உண்மையான தடங்கள் வந்தாலுமே நம்ம நம்மளுக்குள்ளே உதவிக்கிட்டு திரும்பி ஒரே இடத்துல ஒற்றுமையாக வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு இவங்க இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாருமே இந்த இந்த காட்டுப்பகுதியில் இருக்கிற பாதுகாப்பான மக்கள்கள் அவங்கள யாருமே தாக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா அந்த அமெரிக்கன் ஷிப் தான் இவங்களை அட்டாக் பண்ண வந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த அட்டாக் இவங்க மேலே தான் நடக்கும் போகுது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க பட் அது அமெரிக்கா ஷிப் வந்து வேற வேலை சொல்ல போனா அது வேற ஏதோ ஒரு டெக்னாலஜியை பார்க்க வந்திருக்காங்க சொல்ல போனா ஏதோ ஒரு உயிரினத்தை தான் பார்க்க வந்திருக்காங்க அது இவங்களுக்கு புரியல ஆனால் அந்த உயிரினம் இவங்க சுற்றி தான் இருக்குது அப்படிங்கிறதும் இவங்களுக்கு தெரியல ஆனால் அவங்க அழகாக தெரிஞ்சு அதை பார்க்க வந்திருக்காங்க பட் இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது அவங்களோட ஷிப் வந்து உடஞ்சி கிடக்கு சொல்ல போனா உள்ள எல்லாமே ஷிப் உடஞ்சி கிடக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் என்ன நடக்குது இங்கே உள்ள மக்கள் எல்லாருமே ட்ராப்பாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஏதாவது வெடிகொண்டு வரப்போதா இல்லை ஏதாவது ஆபத்தாக இருக்க போதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியோடு இவங்க இருக்காங்க சொல்லப்போனால் ஒரு ஒரு குகையில் மூணு நாலு பேரை வச்சுட்டு தீப்பந்தத்தை சுற்றி விட்டால் எப்படி இருக்கும் வெளியே என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது உள்ளே என்ன பண்ணுறாங்கன்னு புரியாது அந்த மாதிரி தான் இவங்க அந்த நிலைமையில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இவங்க இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் ஏதாவது வெடிகுண்டு வச்சு நம்மளை தக்கத்தை போகிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது தான் ஏதோ ஒரு விஷயம் டக்குன்னு அங்கே இருந்த ஒரு நபரை அடித்து தூக்கிட்டு போகுது அது ஏதோ வாழ் மாதிரி இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க அப்போ தான் மேலே பார்க்குறாங்க அது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக மாதிரி அது மட்டும் ரொம்ப பெருசாக வேறு இருந்துச்சு யாருமே நினச்சி பார்க்கலாம் அங்கே உள்ள எல்லாரையுமே அந்த வால் அடிக்க ஆரம்பிச்சுது அந்த வாலோட தாக்குதல் இல்லை இவங்கள அதை தப்பிக்க முடியல ஆனால் அந்த விஷயத்தில் எங்களுக்கு காயங்கள் ஏற்படுது கொஞ்சம் பேர் அடி வாங்கி ரொம்ப உயிர் உடம்புல ரொம்ப காயத்தோடு இருந்தாலுமே என்ன மனச்சிருங்க நம்மளுக்கு நேரம் இல்லை ஆனால் இப்போதைக்கு நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே டேமேஜாக இருக்காங்க டேஞ்சரில் இருக்காங்க வாங்க காப்பாற்றுவோம் அப்படிங்கிற உயிர் ஒரு தனக்கு ஏற்படுத்த இருந்த காயத்தை தவிர மற்றவங்களையும் காயத்துலேருந்து காப்பாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சி பார்க்கும்போது தான் இருக்கிற அந்த ஷிப் வந்து திரும்பி நல்லா நொறுங்க ஆரம்பிக்குது சொல்ல போனால் நான் கொஞ்சமாக உடஞ்சிருந்த அந்த ஷிப் வந்து முழுசாக நொறுக்குது அந்த மான்ஸ்டர் ஆனால் அந்த மான்ஸ்டர் யார் அப்படிங்கிறது கிளியராக காட்டலை அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போதைக்கு இவங்க எல்லாருமே பக்கத்தில் இருந்த காயப்பட்ட நம்பர் நண்பர்களை தூக்கிட்டு
முட்டிக்கிடாமா ரொம்ப காயம் மிக பெருசாக இருக்குது ரத்தம் வேறு ரொம்ப பிளீடிங் ஆகிட்டுருக்கு வலி தாங்க அம்மா கற்றுக்கிட்டு வேறு இருக்காரு ஸோ அவரோட பெயின் ரஷ்யூ அவனுக்கு ரொம்ப காயப்பட்டிருக்கு இங்கே பாரு எங்களுக்கு நேரம் இல்லை உன்னை இங்கே விட்டுட்டு போகணுன்னு தான் நினைக்கும் உன்னை இங்கே கூட்டு போகணுன்னு தான் நினைக்கும் ஆனால் உன்னால் இந்த காயத்தில் வர முடியுமா தெரியல அப்படிங்கிற ஒரு 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 ரொம்ப ரொம்ப ஒரு வேறு மாதிரி நிலமையில் தான் இருக்கார் இவர் அப்படிங்கிறத தெரியுது ஏன்னா இவரோட கால் எதுவும் உடஞ்சி போயிட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் இப்போது நடக்கவும் முடியாது இப்போது இவங்க எல்லாருமே ஒரு தூக்கிட்டு போகணுன்னு நினச்சாலுமே ஏதாவது ஒரு பெரிய ஒரு ஆபத்து நடந்துருக்கும் அப்படிங்கிற விதத்தில் பார்க்கும்போது தான் அவங்க அந்த ஷிப்பை முழுக்க முழுக்க அந்த மான்ஸ்டர் கையை வச்சே ஃபுல்லாக ரொம்ப உடச்சி இழுத்துட்டு போகுது அதை பார்த்து அவங்க ஹே அங்கே பாரு நம்மளுக்கு என்ன வலி ஓப்பன் ஆகிட்டு இது மூலமாக நம்ம வெளியே போகலாம் வாங்க போகும் அப்படின்னு சொல்லி காயப்பட்ட அந்த இடஷ்யூமா தன்னோட தோல்பட்டையில் இரண்டு நண்ப நண்பர்கள் தூக்கிட்டு போகிறது மட்டும் இல்லாமல் வா கண்டிப்பாக இப்போ உன்னால் வர முடியும் உன்னால் நாங்கள் காப்பாற்ற முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் எல்லாருமே வெளியே போக ஆரம்பிச்சிடாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ எல்லாருக்குமே சொல்லப்போனா அவங்க கூட வந்த நண்பர்களும் காயத்தில் இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்கள காப்பாற்றுறதுக்கும் ஒரு ரெண்டு பேர் போனாங்க அப் ரெண்டு பேரில் ஒருத்தர் ஹீரோஷியமாக அது மட்டும் இல்லாமல் அவரும் மிகப்பெரிய ஒரு சயின்டிஸ்ட் தான் சொல்லணும் உள்ளே போய் இருக்கிற எல்லாருமே காப்பாற்ற ஆரம்பிக்கிறாரு வாங்க வாங்க எல்லோரும் வெளியே வாங்க கண்டிப்பாக நம்மளால் உங்களுக்கு உதவ முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் எல்லாரையும் காப்பாற்ற ஆரம்பிக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் வெளியே இருக்கிற அந்த மிகப்பெரிய பிரம்மாண்ட விண்ணுலத்தையும் கடலுக்கு நடுவில் அந்த ஷிப்பை கொண்டு போக ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது தண்ணியில் முக்க நினைக்குது சில பொண்ணுனா அந்த ஷிப் முழுக்க முழுக்க தண்ணியில் முழுமுணும் நினைக்குதுன்னு நினைக்கேன் ஸோ அந்த விதத்தில் தண்ணி பக்கம் அதை கொண்டு போகிறது மட்டும் இல்லாமல் அதை எவ்வளோத்துக்கு தண்ணிக்கிட்ட கொண்டு போய் முழுங்கடிக்க முடியுமோ அவ்வளோத்துக்கு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் உள்ள இங்கே உள்ள எல்லாருமே அங்கே உள்ள மக்களை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வேகமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க யாரெல்லாம் ரொம்ப டேமேஜில் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கெலாம் உதவுறாங்க ஆனால் இப்போதைக்கு அவங்களால் தடுக்க முடியலை ஏன்னா ஷிப் இப்போதைக்கு தண்ணியோட கடலோட பக்கத்துக்கு இழுக்கப்பட்டது மட்டும் இல்லாமல் கடலில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முழுக ஆரம்பிக்குது இவங்களும் உள்ளே இருந்துக்கிட்டு எவ்வளோ வேகமாக இங்கேருந்து தப்பிக்க முடியுமோ அவ்வளோ வேகமாக தப்பிக்க நினைக்கிறாங்க பட் எல்லாருமே தண்ணிக்குள்ளே முழுக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அந்த ஷிப்பும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடஞ்சி தண்ணிக்குள்ளே முழுங்க தான் செய்ய இருந்தாலும் அதுலேருந்து எப்படியோ உள்ளே காப்பாற்ற போன ரெண்டு பேருமே பாதுகாப்பாக வெளியே தண்ணியில் நீச்சல் அடிச்சுட்டு வந்துடுறாங்க பட் நீச்சல் விடவங்க என்னன்னாங்க அப்படிங்கிறது காட்டில் ஆனால் இப்போதைக்கு இவங்களுக்கு ரொம்ப சிவியரான நிலைமையில் தான் இருக்காங்க சொல்ல போனால் ஒரு கடலுக்கு நடுவில் இப்படி ஒரு விஷயத்தில் மாட்டிக்கிறதுங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயந்தான் அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கேருந்து ரெண்டு பேர் தப்பிச்சிருக்காங்கன்னா அதுவும் மிகப்பெரிய விஷயந்தான் எவ்வளோதாலும் நம்மளுக்கு நடந்ததுலா ஏதோ கடவுள் புண்ணியத்தில் நம்ம தப்பிச்சிட்டோம்ப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ போனோம்னா அந்த ஷிப்பு மூலமாக போனோம்னா பசிபிக் ஓஷன் தான் போயிருக்கும் சரியோ அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த விஷயத்த சொல்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ தான் நம்மளுக்கு சின்னதாக ஒரு இம்பேக்டாக கொடுத்துருக்காங்க அன்றைக்கி இது தான் நடந்துச்சு நான் ஒரு மிகப்பெரிய மான்ஸ்டர் கிட்ட ரொம்ப போராடி அங்கேருந்து வந்து நினச்சி கூட பார்க்க முடியல அந்த இடத்துல நான் தப்பிச்சேங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் ஆனால் யாருக்கும் தெரியாது யாருக்கும் தெரிய முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இடத்துல இன்னொருத்தனை பார்த்தேன் அதே ஆள் ரொம்ப கர்ஜனையோட அந்த மான்ஸ்டரை பிடிச்சி சண்டை போட ஆரம்பிச்சுது அது மிகப்பெரிய சண்டை யுஎஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து தெரியும் அந்த விஷயம் ஆனால் வெளியே உள்ள மக்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாது ஸோ மேக் ஆத்தர் நீ என்ன நினைக்க அந்த மான்ஸ்டர் வெளியே உள்ள மக்கள் எப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு நான் என்ன சொல்லப்பா வெளியே உள்ள மக்கள் என்ன சொன்னாங்க என்ன பொறுத்த வர அது நம்மள ஒருத்த மாதிரி தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு அட்டே யுத்தம் வரது முடிஞ்சுட்டு இது ரொம்ப நேரம் நீட்டிகிட்டு இருக்க போகிறது இல்லை அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் எப்போதைக்கு நம்ம வந்த வழியில் நம்ம திரும்பி போகலாம் எல்லாருமே அவங்களோட குடும்பத்தோட நிம்மதியாக வாழலாம் மனித இன்னும் இன்னும் நீண்ட காலத்துக்கு வாழும் ஆனால் எல்லாரும் இங்கே இருக்கிறதுக்கு இன்னொரு காரணமும் இருக்கு கண்டிப்பாக அந்த ஒரு விஷயம் எல்லாருமே உள்ளுக்குள்ளே எரிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக அது யுத்தத்துக்கு கூட வழிவகுத்தலாம் அந்த மிகப்பெரிய விஷயத்தை நம்ம கண்டிப்பாக பார்த்தே ஆகணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் என்ன அ
ஒவ்வொரு அட்டாக்லேயும் இருந்து உயிர் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கு நம்ம பண்ணுற ஒவ்வொரு அட்டாக்லேயும் கண்டிப்பாக அதுக்கு தேவையான ஸ்கில்ஸ்லாம் நம்ம தடுத்து நிறுத்தி ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வராரு சில மட்டும் இல்லாமல் மூட்டோ மியூட்டோ அப்படிங்கிற மிகப்பெரிய ஒரு உயிரினம் இருக்குது அப்படிங்கிறத இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறாங்க காட்ஸ்லாம் மதி உங்களோட வேலை என்னென்னா அதை பதுக்க தேடி போய் வேட்டையாடுறது தான் அது மட்டும் இல்லாமல் அது நம்ம கொண்ணே ஆகணும் இல்லைனா அது நம்மளோட உலகத்துக்கு மிகப்பெரிய அழிவாக கூட அமையலாம் கண்டிப்பாக இது ஒரு சீக்ரெட்டாக தான் இருக்கக்கூடியது ஆனால் இதை சீக்ரெட்டாகவே இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் மியூட்டோஸ் அப்படிங்கிற அந்த கேங்கை இப்போ தான் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க பட் இப்போ தான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க காட்ஸ்லா படத்தில் கண்டிப்பாக அதை மிகப்பெரிய ஒரு வில்லனை கொண்டு வந்திருப்பாங்க எப்போதைக்கு நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா அது கண்டிப்பாக உங்களோட பாதையில் கண்டிப்பாக வரும் ஏன்னா அதுதான் உங்களோட வேலை அதை நீங்கள் பர்சனல் நோட்டாக எடுத்துக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் என்னை ரொம்ப பெருமைப்படுத்துங்க கண்டிப்பாக எனக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ்டு ஜெர்மனி ஏஷியா அமெரிக்கா யூனிட்டாக தான் நம்ம இருக்க போகிறோம் கண்டிப்பாக நம்ம என்ன போட போகிறோமோ அது நம்மளுக்கு பெருமையை கொண்டு வரட்டும் உங்கள் எல்லாருமே மோனாட்சர் கியூ வீட்டுக்கு கொண்டு வரதில் எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது எல்லோரையும் வெல்கம் பண்ணுறேன் சொல்ல போனால் நான் மோனார்க் அதுக்கப்புறம் மிகப்பெரிய ஒரு யூனிட்டை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆர்மிக்குள்ளே அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த யூனிட் மூலமாக மூ மியூட்டோஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அந்த விதத்தில் ரஷ்யாவில் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் நடக்கிற ஒரு ஈவெண்ட்டில் அந்த மிகப்பெரிய மியூட்டோஸ் வந்து மிகப்பெரிய ஆபத்தை கொண்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாருமே ரொம்ப பார்த்து பயப்படுறது என்னென்னா இது மிகப்பெரிய வவ்வாலாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு பிரம்மாண்டமான இறகுகள் இருக்குது ஸோ இதை பார்த்து பயப்படுறது மட்டும் இல்லாமல் அது ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு இடத்துல போய் மிகப்பெரிய தாக்குதலை கொண்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொருத்தர் எப்படி அதை வர்ணிக்கிறாங்களாம் ஏதோ ஒரு கொடல் வானத்தில் பறந்துக்கிட்டு இருக்கு சார் அதுக்கு மிகப்பெரிய பள்ளி இருக்கு அதையும் நான் பார்த்தேன் நீங்கள் அந்த கிரியேச்சர் போனதை பார்த்தீங்களா அது மிக பெருசாக இருந்ததுங்க என்ன பண்ண இருக்கிற இடத்த தான் ஆச்சுட்டு போயிட்டுருக்கு ஏன் ஒரு கல்ச்சரை பார்க்க பெரிய பள்ளி மாதிரி இருந்துச்சு அது ஏதோ மனுஷன் மாதிரி ஏதோ நீண்டு காணி நின்றுச்சுப்பா வித்தியாசமாக இருக்குது என்னென்னமோ நடக்குது எனக்கும் ஒன்றும் புரியல நீ என்ன சொல்கிற அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தருமே ஒவ்வொரு வருஷமாக பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க சொல்ல போனால் காட்ஜிலா ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு மியூட்டூவாக தேடி போய் வேட்டை அடிக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் அதை சுற்றி உள்ள மக்களுமே ரொம்ப ஆபத்தில் இருந்திருக்காங்க அந்த ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் அப்படிங்கிறத கிளியராக சொல்கிறாங்க எல்லா டைம்லேனும் பார்க்கும்போது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிற மாதிரி அமையுது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொருத்தருமே பார்த்து வியந்து போகிறது என்னென்னா எல்லாமே மிக பெருசாக இருக்குது பெருசு பெருசாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் மனுஷங்க நினச்சி பார்த்ததோட இங்கே ஒவ்வொரு விலங்கிறங்கமும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்றது தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க எதிர்பார்த்ததோட நடக்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் கொஞ்சம் வேறுபாடாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் திரும்பியும் நம்மளோட வியர்தமாக திரும்பி அந்த உயிரினத்தை பார்த்துருக்காரு சொல்ல போனோம்னா அதை எல்லாருமே கொச்சிலா அப்படிங்கிற பேரில் தான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கொச்சிலா பற்றி இன்னும் அவர் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கொச்சிலா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் என்னது அப்படிங்கிறத தேடி பார்க்குறது மட்டும் இல்லாமல் ஜப்பான் வே வேர்ட்ஸில் ஜாப்பனீஸில் எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வேல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா கொச்சியில் கொரியிலா அப்படின்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் லெஜண்ட் அந்த காலத்தில் உயிர் வாழ்ந்த உயிரினங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போதைக்கு அது கடல் கடியில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்குங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மிகப்பெரிய ஆழத்துலேயும் வாழுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்கப்பா என்ன பண்ண அதெல்லாம் நம்மளால் பார்க்க முடியாதுன்னு நினச்சோம் பட் இப்போதைக்கு மனித இனத்துக்கு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமாக அமைய போகிறது இது மட்டும் தான் எனக்கு தேரி படி பார்க்கும்போது இதெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய சேலஞ்சராக இருக்கும் ஒரு ப்ரொடெக்டர் மாதிரி இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க ஈஸ்ட்டு பிளிப்ஸில் வச்சுக்கோங்க அந்த இடத்துல உயி மனிதர்கள் வாழக்கூடிய எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அந்த இடத்துல ஆழத்தில் கூட அது வாழலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போதைக்கு நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா நம்ம அந்த ஆழத்துக்கும் நம்மளால் போக முடியாது ஏன்னா அது வாழ்கிற உயிரின ஆழம் வந்து மிகப்பெரிய ஆழமாக கூட இருக்கலாம் நம்ம என்னங்கிறது கிளியராக தெரியாது ஆக்சுவலி நான் உங்களுக்கு பணம் கொடுத்து உங்களுக்கு உதவுனதெல்லாம் நடக்கும்னு நினைக்கேன் சார் என்கிட்ட பணம் நிறையா இருக்குது நான் உங்களுக்கு உதவலாம்னு நினைக்கேன் நீங்கள் நினைக்கிங்க சரிதானே அப்படின்னு சொல்லி இங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது இவங்களோட தேடுதல் பயணம் சொல்ல போனோன்னா உயிரினங்களை தேடுதல் பயணம்
எல்லாராலுமே பயந்து போன அந்த கோச்சிலாம் அது நினச்சி பார்க்காத அளவுக்கு கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருந்துச்சு கடலுக்கடியில் ஒரு திமிங்கலம் மாதிரி கடியில் அது பெய்கிட்டு இருந்துச்சு அப்போ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் சர்ஃபேஸ்க்கு போயிடணும் சார் போதும் 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 எனக்கு தெரிஞ்ச வரை இப்போதைக்கு அதை நம்மளை சேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கணும் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் நம்மளை பார்த்துருக்கணும் கண்டிப்பாக அதுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம இங்கே இருக்கோம்னு கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு தான் நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் என்ன நடக்க போது அப்படிங்கிறத பொறுமையாக பார்ப்போமே அதனால் யாருமே ரொம்ப பயப்படப்பட வேணா அப்படிங்கும் போது தான் கோச்சில் அவங்கள தாக்க ஆரம்பிக்குது யாருமே நினச்சி பார்க்கல அதோட எல்லைக்குள்ள இவங்க வந்திருக்காங்கன்னு சரி பரவாயில்ல நம்ம அடுத்த அத்தியாயத்தை பார்ப்போம் அடுத்த ஒரு அத்தியாயத்தில் பார்ப்போம்
அது மட்டும் இல்லாமல் இது கனவுல கூட யாருமே நினச்சி பார்க்க முடியாத வியப்புக்குரிய ஒரு பொருள் அப்படிங்கிறத சொல்கிறத மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு சிங்குலர் செல் ஒரு சர்வைவலில் இருக்கிற ஒரே ஒரு சின்னது என்டையர் காலனி ரேடியேஷனில் இருக்கும்போது ஒவ்வொரு இறப்புலேருந்துமே இதை கொண்டு வரப்பட்டது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் இதே மாதிரி நிறைய இருக்கலாம் இது ஒரு கிரியேச்சர் அப்படிங்கிறத அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு சொல்ல போனால் இது மூட்டையோட ஒரு சின்ன பாகமாக இருக்குமோ அப்படிங்கிறது யாருக்குமே கிளியராக தெரில பட் இப்போதைக்கு இந்த செல் சிங்குலர் செல்லுக்கு ஒரு உயிர் இருக்குது அப்படிங்கிறத இவங்க ரிசர்ச் மூலமாக கண்டுபிடிச்சு இருக்காங்க அப்பதான் சர்சாவா கோச்சிலா இதெல்லாம் நிறுத்திட்டு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன எவிடென்ஸ கொண்டு வராரு சிஞ்சோ கீகா அப்படிங்கிற மிகப்பெரிய ஒரு உயிரினம் ரெண்டாயிரத்தி சொல்லப்போனா டுவெல்த் சென்சுரியில ஜப்பான்ல இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாம சோப்பர் இங்கிலிங் ஆக்ரோபர்க் ஜெர்மனில் நைன்டீன் டூவில் இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் சவுத் ஃப்ரான்ஸ்லேயும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிசிக்கும் இருந்திருக்கு பட் நம்ம கோட்ஜிலா கோட்ஜிலா பற்றி பேசணும்னா இது மிகப்பெரிய பழமை வாய்ந்தது இது ஏஷியன் டைமில் இருந்து இப்போ வரைக்கும் பத்து மடங்கு ரேடியேஷனோட இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கு லைக் ஹிமோர் ஷினோமோரோ ரேடியேஷனை பொறுத்த வரை இது ஒரு மிகப்பெரிய லைஃப் சைக்கிளாக இருக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்து அது இந்த பூமியில் இருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அது நம்மளுக்கு தெரியாமல் கூட இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்த சர்சாவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிவீல் பண்ணிக்கிட்டு வராரு அது மட்டும் இல்லாமல் இதெல்லாம் அந்த காலத்துலேயே ஒரு ஒரு ப்ரொடெக்டட் ஃபார்மில் வாழக்கூடியது ஒரு பேரடைஸ் ஷி ஷினோமோரோ மாதிரி எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்லணுன்னா ஒரு ஆல்ஃபா ப்ரொடெக்டர்னே சொல்லலாம் இதெல்லாம் அந்த காலத்திலேயே கோச்சிலாக இருந்ததுனால கோச்சிலாக்க அந்த காலத்துலேருந்து பல விரோதிகள் இருந்திருக்கலாம் ஸோ அந்த விரோதிகளை இது வேட்டையாடி வேட்டையாடி ஒரு ஆல்ஃபா ப்ரொடெக்டர் மாதிரி இருந்திருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு கீழே இருக்கிற ஒவ்வொரு விஷயங்களுக்குமே இது ஒரு 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 விஷயமாக அமையலாம் இதை எப்படின்னா இதுங்க ஒரு லைஃப் சைக்கிள் மாதிரி போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இது இருக்கிறதுக்கு இது இருக்கணும் இது அழியணும்னா இது அழியணும் ஒரு பேலன்ஸ் இந்த பேலன்ஸ் எட்டர்னல் பேலன்ஸாக இருக்கலாம் ஆனால் எல்லாமே எப்படி இருந்தாலுமே பேலன்ஸ் இருக்கும்போது சரிவுகள் இருக்க தான் செய்யும் அந்த சரிவுகளை செய்ய சரி செய்கிறதுக்கு நம்ம கோச்சிலாம் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்லிக்கிட்டே வராரு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பயணம் அப்படிங்கிற இந்த உயிரினங்களோட பயணங்கள் இப்போ ஆரம்பித்தது இல்லை எப்போவுமே ஆரம்பித்தது இந்த பூமி தொடர்ந்ததுலேருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது நம்ம நினச்சி பார்க்காத விஷயங்களை அதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அன்டில் அந்த பேலன்ஸ் எப்போலாம் சரியாகாமல் ரொம்ப வீழ்ச்சியை நோக்கி போகுதோ அப்பப்போ காட்ஸ்லாம் திரும்ப வரும் அப்போது வர்றது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொருத்தரோட வாழ்க்கையை நிர்ணிக்கிறது அது மட்டும்தான் மிகப்பெரிய ஒரு இம்பேக்டாகவே அது அமையும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம சர்சாவா எல்லாருக்குமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது சரி கிளியராக தெரியல ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் ஒரு ரேடியேஷன் கல் டைமென்ஷன் படி இங்கே பூமிக்கு வந்து மோதிருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எல்லா உயிரினங்களும் சொல்ல போனால் எல்லா உயிரினங்கள்னு சொல்ல முடியாது அந்த காலத்தில் இருந்த ஆல்ஃபா ப்ரொடெக்டராக இருந்தால் ஒவ்வொரு உயிரினங்களுமே ஒரு இடத்துல போய் தங்கி இருந்திருக்கலாம் ஸோ அந்த தங்கி இருந்த ஒவ்வொரு பாகங்களுமே நிம்ம நிம்மதியாகவும் ஐபர்னேஷனுக்கும் போகக்கூடிய ஒரு இடமாக இருக்கலாம் அந்த இடத்துல அவங்களாம் பாதுகாப்பாக இருந்திருக்காங்க பட் நம்ம தான் திரும்பி அவங்களுக்கு தட்டி எழுப்பி கூட்டு வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை கிளியரான மசர்சாவா அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு அதுவும் காட்ஸ் எல்லாம் எப்போ எஞ்சது அப்படிங்கிறத கிளியர் அண்ட் கட்டா டைம் லைன் படி பார்க்கணும்னா ஜப்பான்ல சிக்ஸ்டீன் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்த் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு குண்டுதில் தான் இந்த காட்ஸ்லாம் எஞ்சிருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொடக்ஷனை கொண்டு வராரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஷிங்மோரோ அப்படிங்கிற ஸ்பீஷியஸ் அப்போ தான் அந்த ஆஸ்ட்ரனட் அட்டாக்கில் இருந்து திரும்ப வந்திருக்கு எவ்வளோ ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கழித்து வந்திருக்கு அதுவும் ஹிரோஷிமா குண்டு வரும் போது தான் அது மட்டும் இல்லாமல் அது வெளியே வந்தது இல்லாமல் இருக்கிற ரேடியஸ் ஃபுல்லாக இழுத்து தனக்குள்ளே உருவாக்கிக்கிறது சொல்ல போனால் ரேடியேஷன் ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி ரேடியேஷன் இன்னும் நிறைய வேணும் தேடி போக ஆரம்பிச்சிருக்கேன் 
ஒவ்வொரு புக்லையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறத அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேட்ச் பண்ணி மேட்ச் பண்ணி இப்போதைக்கு கிளியர் அண்ட் கட்டாக என்ன நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத எல்லாருக்குமே சொல்ல வராரு இப்படி தான் ஒவ்வொரு தாக்குதலுமே நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருந்தது ஒரு ஆரம்பமாக தான் அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத கிளியராக இப்போ புரிஞ்சுக்கிறாங்க எல்லாரும் அது மட்டும் இல்லாமல் சர்சாவா நேரில் அந்த உயிரினத்தை பார்த்துருக்காரு சொல்லணும்னா நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருப்போம் அவரோட பையனை காப்பாற்றுறதுக்கு சின்ன பையனாக இருக்கும்போது போய் பார்க்கும்போது அங்கே காட்ஸ்லாம் வந்தது மட்டும் இல்லாமல் அந்த உயிரினத்தை தேடி ஓடி போய் விரட்டி விரட்டி அடிச்சிருக்க தெரிஞ்சிக்கிறாரு <laughs> இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த நபர் வந்து ஓ உங்கள் டீம் வந்து வேட்டையாட போலையா வேட்டையாட போலையா எந்த எவிடென்ஸுமே இல்லையே நீங்கள் கோச்சிலோ அப்படிங்கிற சொல்கிறது ஒரு டைப் மெத்தா நீங்கள் நம்புறீங்களோ இல்லையோ நம்புறதுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும் ஏன்னா நாங்கள் இப்போதைக்கு ஹிரனோ மோரோவோட கிரிட்டிக்கல் டே டபிளிங்கை பார்த்துருக்கோம் அது இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் கோட்ஸிலா அப்படிங்கிற ஒரு விரு ஒரே உயிரினத்தால் தடுக்கப்படலனா நம்ம மிகப்பெரிய ஆபத்தில் வரும் ஸோ நம்ம காட்ஸிலாவை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு நம்ம என்ன தேவையோ நேச்சராக செய்ய வேண்டியதை செய்யணும் ஏ ஏ நில்லு என்ன சொல்ல வர இப்போதைக்கு உங்களோட ஃபண்டிங் எங்களுக்கு வேணும் எங்கள் டீம் இப்போதைக்கு போக போகுது அப்படின்னு சொல்லும் போது உள்ள இருந்து ஜென்ரல் தேங்க்யூ டாக்டர் நாங்கள் நினச்சது அளவுக்கு கேட்டுட்டோம் எங்களோட ரிப்போர்ட் இப்போதைக்கு மேக் ஆத்தருக்கு போகிறது மட்டும் இல்லாமல் எவிடென்ஸ் ஆஃப் கோட்ஸில் கிளியராக இருக்குது இப்போதைக்கு நாங்கள் ஷினோரோ மோரோவை தடுக்க போகிறோம் அதுக்கு ஏ பாமை ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது அதில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்குது அதில் தான் நாங்கள் உங்களை மீட் பண்ண வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி ஜென்ரல் பேச ஆரம்பிக்கிறாரு கிளியராக தெரியல இது புயிரின புது ஈரணமா ஷினோ மோரோ அப்படிங்கிறது புயிர் புது ஈரணமா இல்லை இப்போ உள்ள மோட்டோவா அப்படிங்கிறது எனக்கு கிளியராக தெரியல பட் ஷினோரோ மோரோ அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய உயிரினம் அப்படிங்கிறத கிளியராக மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ரேடியேஷன் மூலமாக அது உயிர் வாழ்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு தேவையான ஹைபிட் உயிரினங்களாக இருக்கக்கூடிய இடமாக அது மாற்றிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத காட்டுறாங்க இன்னொரு பக்கம் இரோஷிமா ஷர்ஷாவா வந்து ரோஷியமா குண்டுனால தான் அது வெளியே வந்திருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ஷர்ஷாவும் அந்த ஒரு ஷர்ஷாமாவும் அந்த ஈவெண்ட்டில் இருந்திருக்காரு அப்படிங்கிறது தெரிய வருது அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் வந்து ஒரு வெறும் ஒரு சின்ன வேலை பார்க்குறாரு அப்படிங்கிறத வெளியே காட்டிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் உள்ளுக்குள்ளே மிகப்பெரிய ஒரு விஷயத்தை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காருன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா ஒரு இவ்வளோ பெரிய உயிரினங்கள் இங்கே இருக்கிறது அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் அந்த உயிரினங்கள் எல்லாத்தையுமே மறைச்சிருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அதுங்க எந்த ஆபத்துமே வெளியே கொண்டு வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக மிகப்பெரிய ஒரு விஷயத்தை தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் பட் இப்போதைக்கு அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற எதுவுமே நல்ல இம்பேக்டாக இருந்தாலுமே எப்படிதாலுமே அது அதுகளோட எல்லைகளை மீறி வந்துச்சுன்னா அவங்களால என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்கள் அது வளரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளரும் அதுக்கு தேவையான புது உடம்புகள் அது தேர்ந்தெடுக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அதுங்க நடந்துக்கும் அதுகளுக்கு என்ன தேவையோ அதை பொறுத்து தான் அதுங்களாம் நடக்க ஆரம்பிக்கும் அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது பட் இப்போதைக்கு ஷர்ஜாவா ஹீரோஹோ அப்படிங்கிற அவரோட பையனை குட்டி சயின்டிஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இப்போதைக்கு நீ தூங்க வேண்டிய நேரம் வந்துட்டு அப்படின்னு சொல்லி அவர் அவங்களோட பையனை தூங்க வைக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இங்கேருந்து அவர் அடுத்த அவரோட பயணத்தை ஆரம்பிக்கிறாரு அப்போ தான் ஏதோ ஒரு சத்தம் கேட்குது என்ன சத்தம் அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியல அதான் ஏதோ ஒரு குண்டு வெடித்த மாதிரியே இருந்தது வெளியே போய் பார்க்கும் பொழுது தான் ஏதோ ஒரு காற்று அடிச்சிருக்கலாம் நீ வேணால் படுத்து உங்கள் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தன்னோட பயனை தேர்த்துறது மட்டும் இல்லாமல் இவர் இங்கேருந்து என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத பார்க்க வர்றாரு அப்போ பார்க்கும்போது தான் அவர் அந்த ஷினோரோ மோ அப்படிங்கிற அந்த உயிரினத்தை பார்க்குறாரு மிகப்பெரிய தாக்குதல் அந்த இடத்துல நடக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ஃபயர் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாமே நெருப்பு அணைக்கிறதுக்காக வந்திருக்காங்க நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தது நம்ம அதை அழிச்சிட்டோம் அந்த ஸ்பீசிஸே அழிஞ்சு போச்சு அப்படிங்கிறத நடந்துட்டு இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ என்ன நடக்குவீங்க அது வந்து நம்மளோட மைக்ரோஸ்கோப் பெக்மெண்ட் மூலமாக வெளியே வந்தது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு தேவையான ரேடியேஷன் உள் வாங்கி திரும்பி வளர்ந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா நம்மளோட ரேடியஸ் படி பார்க்கும்போது இங்கே இருந்து அது போர் ஹெட்டிங் படி ஹை ஸ்பீடில் கடலை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கு நீ என்ன நினைக்க இந்த பாதி பாகத்தில் யார் இருக்க போதா அப்படிங்கிறத என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனால் நம்ம கண்டிப்பாக காட்ஸில் அவள் கண்டுபிடிச்சி ஆகணும் நம்ம அது கூட இணைஞ்ச ஒரு டீமாக இருந்து பண்ண வேண்டியதை நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணி முடிக்கணும் அப்படிங்கிறத சரிசா அவள் ஒரு முடிவாக சொல்கிறாரு அது அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் கூட இருந்தவர் கவுனி நம்மக்கிட்ட எந்த ஃபண்டும் இல்லை நம்ம எல்லாருமே எந்த எவிடன்ஸ் எல்லாமே எந்த
பாருன்னு என்னோட அவங்களுக்கு உதவுற மாதிரி இருக்குமே அப்படிங்கிறத சரிசா அவரோட பையன் அவர்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு பட் அவர் வந்து இருக்கி அனுச்சி நீ இப்போதைக்கு உனக்கு என்ன நடக்குன்னு தெரியாது ஆனால் ஏதாவது ஒரு நாள் அவனுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் ஒரு நாள் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்லி அவரோட பையனை விட்டுட்டு போகிறாரு ஸோ அப்புறம் நான் இப்போதைக்கு உங்களோட பிளான் என்னது அப்படிங்கிறது கிளியராக சொல்லணும்னா காட்ஸ் லவை திரும்ப கொண்டு வரது மட்டும் இல்லாமல் காட்ஸ் லவ் மூலமாக அந்த ஷினோமோரோ அப்படிங்கிற உயிரினத்தை அழிக்கிறது தான் ஏன்னா ஷினோமோரோ இருக்கிற ரேடியேஷன் எல்லாத்தையுமே அப்சர்வ் பண்ணிங்க உள்ள எல்லாத்தையுமே அழிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் மொதல் சாப்டரில் பார்த்துருப்பீங்க சினோமோரோட இனத்தையே நம்ம காட்ஸில் அழிச்சிருக்கோம் பட் சினோமோரோட சிங்கிள் செல்லை இவங்க எடுத்து வச்சதுனால அது மிகப்பெரிய ஒரு ஆபத்தாக இப்போ வந்து அமைஞ்சிருக்கு திரும்பியும் காட்ஸில் விழுந்து வரது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஷினோமோரோ அப்படிங்கிற அந்த உயிரினத்தோட அத்தியாயத்தை கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டுமே மிகப்பெரிய ஒரு மோதுதல் ஆரம்பிக்குது இந்த மோது எங்கே போய் முடிய போகுது அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் காட்சியில் தான் இதில் கிடைக்கிற அப்படின்னா இதில் அப்படிங்கிற அடுத்த அதிகாரம் அத்தியாயம் மூன்று மார்ச் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சவுத் பசிபிக் கிட்ட ஒரு பையன் சொல்ல போனோன்னா ஒரு அழகான கோட்டையை கட்டி கடல் கோரமாக தன்னோட கோட்டையை கட்டி லாண்டுகிட்டு இருக்கான் அப்போ தான் லாண்டுகிட்டு இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு சத்தம் கேட்குது என்னடா நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி திரும்பி பார்க்கும்போது தான் அவன் வியந்த ஒரு விஷயத்த பார்க்குறான் ஏதோ ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் அவனை நோக்கி வருது ஏதோ ஒரு மிகப்பெரிய விலங்கு அவனை நோக்கி வரதை பார்க்குறது மட்டும் இல்லாமல் திரும்பி பயந்து ஓட ஆரம்பிக்கிறான் அவன் கிட்டே அந்த மணல் கொட்டையை தண்ணியில் முக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அவனை ஒரு பயத்தில் அது ஒரு பயத்தில் ஒரு பயத்தை கொண்டு வருதுன்னு தான் சொல்லணும் அவன் ஓடிக்கிட்டே அப்பா 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 அப்படின்னு கற்றுக்கிட்டே போகிறான் வீட்டுக்கிட்டே போனது மட்டும் இல்லாமல் அப்படின்னு கதவை தட்ட ஆரம்பிக்கிறான் ஏய் என்னடா ஆச்சு உனக்கு எதுக்கு தூங்குற அவனை எழுப்பி விட்ட அப்பா அப்பா காட்டில் நான் ஏதோ மிகப்பெரிய பள்ளியை பார்த்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி வியந்த சொல்கிறான் அப்போ தான் நிறைய விஷயங்கள் இந்த ஜங்களுக்கு நடந்திருக்குன்னு தான் சொல்லணும் வர ஆண்டுகளில் எல்லாமே நல்லா தான் நம்மளுக்கு தெரியல ஆனால் காலப்போக்கில் கடலில் வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்திருக்கு அதை பார்க்குறதுக்கு நல்லதாக தெரியல அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ அதுங்க பாரு இப்போ பாரு அது இங்கேருந்து வந்ததுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது அது என்னென்னு கூட நம்மளுக்கு தெரியாது அது இந்த இருக்கு நீ சொன்னது இப்படியா இருந்துச்சு பார்த்து சொல்ல இதை நாங்கள் இப்போதைக்கு மேக்காத்தூர் ஆ அதை நாங்கள் மான்ஸ்டர் மேனும் சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு அவர் வச்சிருந்த பேரை சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு இடத்துல இன்னொருத்தர் நைட்டு முழுக்க தூங்கினது மட்டும் இல்லாமல் காலையில் எழுந்திக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் வந்து பக்கத்தில் இருந்த மேப்பை பார்த்து ரிப்போர்ட் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு டென் ஃபோர் டென் ஃபோர் நான் இப்போ காப்பி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் சிறுசாவா இங்கே இருக்கேன் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஆ இது வந்து பாப்பா பிராவா மோன்ஸ்டா தீவுலேருந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் நினைக்கேன் இப்போதைக்கு இங்கே ஒரு விசிட் வந்திருக்கு ஒரு மான்ஸ்டர் அது அது மான்ஸ்டர் மேன் அது திரும்பியும் சொல்லுங்கள் என்ன நடக்குது அங்கே ஏதாவது சிக்னல் கிடச்சிதா இல்லைனா இப்போ தானா எப்படி அந்த பீச் கிட்ட அதுங்களாம் வந்திருக்கோம் அதுங்கெல்லாம் பீச் கிட்ட இருந்து வந்த மாதிரி இல்லை சார் இருக்கிற அந்த மலைகள்லேருந்து அந்த தீவுகள்லேருந்து தான் வந்திருக்கு ரம்பிலேருந்து நாங்கள் கரெக்டாக சொல்லணும்னா இது இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் தான் வாங்க எல்லோரும் வாங்க மோன்ஸ்டா தீவுக்கு வாங்க டேமேட் நினச்சி கூட பார்க்கல எப்படி நடக்கும்னு இப்போ இந்த இடத்துக்குள்ளே என்ன நடக்குதுன்னு தெரில பட் சிறுசாவா ஏதோ ஒரு விஷயத்தை தப்பாக கணிச்சது மட்டும் இல்லாமல் இப்போதைக்கு இங்கே ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறாரு ஷர்ஷாவா இப்போதைக்கு மோனார்ட் கமாண்ட் கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் கமீன் மோனார்ட் கமாண்ட்ஸ் வி ரிப்பீட் க்ரீட் சிக்னல் ரிப்பீட் கிளீன் சிக்னல் ஓவர் அப்படின்னு சொல்லிங்கிறது ரிப்பீட் கொண்டு வரது மட்டும் இல்லாமல் சிக்னல் கொடுக்குறாரு எதுக்கு இந்த ஒரு மிகப்பெரிய பரபரப்பில் இவ்வளோ விஷயம் போய்கிட்டு இருக்குன்னு யாருக்கும் தெரியல கமீன் ஷர்ஷாவா இது ஷா உங்கள் ரிப்போர்ட்டை இப்போதைக்கு சொல்லலாம் இப்போதைக்கு நான் க்ரீன் சிக்னல் கொடுக்குறேன் நம்ம ரிப்போர்ட் மோன்ஸ்டா தீவில் இருந்து சொல்லணும்னா நாற்பது இல்லை ஐம்பது லோக்கல் ரிஸ்க்கில் இருக்காங்க ஏன்னா இப்போதைக்கு ரெண்டு கிக்கர்ஸ் தான் நம்மளை தாண்டி இருக்குது நானும் கொஞ்சம் தூரம் தான் தள்ளி இருக்கிறேன் ஆனால் என்னால் போக முடியுமா கரெக்டான நேரத்துக்குன்னு தெரியல 
இப்படிங்கிற விஷயத்த சர்சாவா ரிப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது தான் இன்னொரு இடம் சொல்லப்போனா அந்த தீவில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத காட்டுறாங்க சொல்லப்போனா அந்த மிகப்பெரிய மான்ஸ்டர் அங்கே வந்தது மட்டும் இல்லாமல் இருக்கிற மக்கள் எல்லாத்தையுமே தாக்க ஆரம்பிக்குது உயிரோட எல்லாரையுமே கொல்ல ஆரம்பிக்குது இவ்வளோ பெரிய மிகப்பெரிய தாக்குதலில் மக்கள் தப்பிக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியே தான் இருக்குது ஏன்னா எல்லாருமே பயந்து ஓட தான் செய்கிறாங்க ஏன்னா எங்கேயுமே பாதுகாப்பான இடம் இல்லை அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ஓட தான் முடியுது அவங்களால் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு பக்கம் ஓகே நீங்கள் அங்கே என்ன பார்க்குறீங்க அப்படிங்கிறத தெளிவாக எங்களுக்கு சொல்லலாம் எத்தனை மான்ஸ்டர்ஸ் அங்கே இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் எத்தனை மக்கள்களை தாக்கிக்கிட்டு இருக்கு இங்கேருந்து தெளிவாக பார்க்கும்போது என்னால் ஒரு விஷயத்தை நல்லா சொல்ல முடியும் அவங்க அந்த தீவில் ரெண்டு 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 கிரியேச்சர்ஸ் இருக்கு ரெண்டு உயிரினமா ஆமாம் வெல் நான் நினைக்கேன் கோட்சிலாக வந்துட்டேன் தகவலை நம்ம சர்சாவா இங்கேருந்து ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது கோட்ஸில் அவங்க வர்றது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இருக்கிற அந்த மிகப்பெரிய உயிரினத்தை தாக்க ஆரம்பிக்குது அது வேறு ஒன்றும் இல்லை இன்சூரோ மோரோ அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பழங்கால உயிரினம் தான் இது வந்து இம்பேலன்ஸ் கொண்டு வர்றது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இம்பேலன்ஸை தடுக்கிறதுக்கு தான் கோட்ஸில் மிகப்பெரிய விஷயத்த பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு திரும்பி ரிப்பீட் பண்ண வேண்டாம் தீவி கிட்ட போக்க வேண்டாம் நீங்கள் பார்த்த விஷயங்கள் கைமீ ரிப்பீட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் இப்போதைக்கு மில்ட்ரி கிட்ட பேச போகிறோம் அதனால் அவங்க ஏதாவது பாயிண்ட் சொல்கிற வரைக்கும் நீங்கள் அவங்க போகாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சர்சாவா கிட்ட சொல்கிறாங்க ஓகே நான் சொன்னது உங்களுக்கு காலத்தில் கேட்டிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு ஹீரோ மாதிரி அங்கே உள்ளவங்களுக்கு காட்ட வேண்டாம் புரிஞ்சுதா ஆமாம் சார் புரிஞ்சது நல்லா புரிஞ்சுது சார் அப்படின்னு சொல்லி சர்சாவா ஒரு மாதிரி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ அந்த தீவில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத காட்டுறாங்க கோஜிலா மட்டும் இல்லாமல் இன்சூரோ மோரோ அப்படிங்கிற அந்த மிகப்பெரிய உயிரினமும் மிகப்பெரிய சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறத மட்டும் இல்லாமல் அந்த தீவு நெருப்பில் குளிர்ந்து விட்டு எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேர் சண்டையும் மிகப்பெரிய சண்டையாக இருந்தது அப்போ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒரு விஷயத்த இன்னொரு பக்கம் மில்ட்ரி கிட்ட கொண்டு போய்கிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் சர்சாவா அங்கே உள்ள மக்களை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு நினப்பில் இருந்தார் அவர் கண்ணு முன்னாடி தெரிஞ்சது எல்லாமே அங்கே உள்ள மக்களை யாராவது காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறது அதனால கப்பல்ல இருந்து விழுவிரு நாங்க இறந்தது மட்டும் இல்லாம பாப்பா பிராவோ பாப்பா பிராவோ யாராவது இருக்கீங்களா அப்படிங்கிற ஒரு குரலோட உள்ள போறாரு அப்பந்தான் அங்க மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் காட்டுறாங்க என்னென்னா சின்ஜோரோ மோரோ ஒன்று இல்லை ரெண்டாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் காட்ஸ்லாவை சுற்றி வலிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் காட்ஸ்லாவை மிகப்பெரிய தாக்குதலில் ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத காட்டுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த விஷயத்தெல்லாம் நம்ம சர்சாவா இவங்க கிட்ட போகாமல் அங்கே மீச்சோ உள்ள தெரிஞ்சவங்கள காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி மிக வேகத்தில் ஓட ஆரம்பிக்கிறாரு தூரத்தில் அவருக்கு தெரிகிறது ஒரே ஒரு விஷயந்தான் அங்கே இருந்த கிராமம் ஃபுல்லாக நெருப்பில் பற்றிக்கிட்டு எரியுது இந்த விஷயத்த பார்க்குறது மட்டும் இல்லாமல் விறுவிறுன்னு ஓட ஆரம்பிக்கிறாரு அங்கே யாராவது இருக்காங்களா அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு அப்போ தான் ஒரு குட்டி பையன் ஓடி வர்றது பார்க்குறது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இன்னொரு பக்கம் ஒரு ஹிஞ்சரோ மோராவா காட்ஸ்லாம் போட்டு செல்லுது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த குட்டி பையன் ஓடி வர்றது பார்க்குறது மட்டும் இல்லாமல் சர்சாவா விறுவிறுன்னு அவரால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வேகத்தை காட்டுறது வரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஹே இங்கே பாரு நான் இங்கே இருக்கேன் தம்பி அங்கே போகாத அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அந்த கு அந்த சின்ன பையனை இங்கே கூப்பிட்றாரு அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம காட்ஸ்லாம் மிகப்பெரிய வேட்டை ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் ஒரு இன்சூரோ மோரோ அப்படிங்கிற அந்த மிகப்பெரிய உயிரினம் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு பக்கம் மிகப்பெரிய சேதுதல் சுற்றி சுற்றி நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது ஏன்னா மிகப்பெரிய மான்ஸ்டர்ஸ் சுற்றி நம்மளை ஊற்றி நடக்கும்போது ஒரு மிகப்பெரிய ஆபத்தை தான் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பையன் நிற்கிற திசையை பார்த்து காட்ஸில் நிற்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ஏ நீ ஓடிக்கிட்டே இரு இங்கே என் கிட்ட வா எப்படியாவது முயற்சி பண்ணு அப்படிங்கிறத நம்ம நம்ம ஷர்சாவா சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு இன்னொரு பக்கம் கப்பலில் மிகப்பெரிய படைகள் வந்துக்கிட்டு இருக்கு டேகாடு இது உண்மையாக இருக்கக்கூடாது பார்க்குறதுக்கு மிக பெருசாக இருக்கு இப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கறத மட்டும் இல்லாமல் அந்த பையன் ஷர்சாவா கூட்டிக்கிட்டு ஷர்சாவா வாங்க உயிரோடு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பையன் கூட்டிக்கிட்டு கப்பலில் கிளம்புறாரு இன்னொரு பக்கம் இன்னொரு நாள் அங்கே உள்ள எல்லா மிகப்பெரிய மில்ட்ரி படம் இறங்குறத மட்டும் இல்லாமல் இருக்கிற ஒவ்வொரு மில்ட்ரி வெப்பன்ஸையும் செட்டில் பண்ணி அவங்க பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா இப்போதைக்கு இந்த இடத்துக்குள்ள தான் எல்லா மான்ஸ்டரும் இருக்குது அப்படிங்கிறது இவங்களுக்கு தெரியும் இதுங்களாம் கொத்தாக முடிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிளானில் இருக்காங்க
கடகாரன்கிற ஒரு மட்டும் இல்லாமல் அங்கே மிலிட்ரி உள்ளவங்க அங்கே சுற்றி உள்ள எல்லாத்துக்குமே நல்ல விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு கிரியேச்சர் ரிப்போர்ட் ரேடியஸ் அப்படிங்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே ஆராய்ஞ்சு பார்க்குறாங்க இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் என்ன நடக்க போகுது எப்படி இருக்கலாம் திரும்பி இதே மாதிரி நிறைய உயிரினங்கள் இங்கேருந்து வருமா அப்படிங்கிறத ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போதைக்கு ரிசர்ச்சுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் வரும் தெருமா ரிசர்ச் முடிஞ்சோட இதெல்லாம் இங்கே நடக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் அது வர வரக்கூடிய நிலைமையில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போதைக்கு டீம் எந்த விதமான சிக்னல் இங்கே எந்த உயிரினங்களும் இல்லை எப்படிதான் வராது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒருவேளை அது அந்த உயிரினங்கள் வந்தது எல்லாமே ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு எதர்ச்சியாக இருக்குமோ அது மட்டும் நம்ம இன்சூரோ மோரோ மாதிரி இன்னும் நிறையா உயிரினங்கள் உயிரோடு இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம நம்ம ஷர்ஜாவாக சொல்கிறார் அதோட செல்ஸ்னு உயிரோடு தான் இருக்குது அதை சுற்றி கூட நம்மள இருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அது இன்சூரோ மோரோக்கு ஒரு எனிமையாக இருக்கிறது காரணம் வந்து கோச்சிலா மட்டும்தான் கோச்சிலா நம்மளுக்கு விரோதி இல்லை அப்படிங்கிறத அவர் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு அது மட்டும் நம்ம அவங்க கூட இருந்து அதை கொள்ள பண்ணோன்னா அது நம்ம கூடயே இருக்கும் அது எப்போ வேணாலும் நம்மளுக்கு உதவி பண்ணும் ஆனால் அதுக்கு நம்ம தேவையான உதவியை பண்ணிட்டோன்னா அதோட வேலை முடிஞ்சிடும் நான் நினைக்க நீங்கள் ரொம்ப டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இங்கே சுற்றி உள்ளவங்களோட சார் சாவா நாங்கள் கிளியராக சொல்லணும் அதோடய பாயிண்ட் எங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லை கஸ்டல் ப்ரவோட்டிஸ்ட் ஏ இங்கே பாருங்கள் நான் கண்ணால் பார்த்தேன் அதுக்கு இன்னும் இன்னொரு கிரியேச்சர் இருக்குது அது இன்னும் திரும்ப வரும் நான் நினைக்கேன் நீங்கள் சொல்கிறத நான் நம்பலாம் ஆனால் இங்கே உள்ள ஒவ்வொருத்தரையும் நான் ஆபத்தில் விட முடியாது இங்கேருந்து நம்ம வெஸ்ட் அவாய்க்கு போகணும் அதுக்கப்புறம் அப்படிங்கும் போது தான் ஏதோ ஒரு சத்தம் கேட்குது அது என்னது அப்படிங்கும் போது எல்லாருமே வியந்து பார்க்குறாங்க மிகப்பெரிய காற்று வீசுறது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே ஹெலிகாப்டர் இறங்குது ஹெலிகாப்டர் வந்தது பார்த்தது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாருமே எதுக்கு இந்த ஹெலிகாப்டர் இப்போ வந்திருக்கு யூஎஸ் ஆர்மியிலேருந்து வந்தது மட்டும் இல்லாமல் கேர்னல் உள்ளேருந்து இறங்கி வராரு வரவர் கேர்னல் இல்லை ஜென்ரல் சொல்லப்போனா ஜென்ரல் மேக் ஹவத்தர் அப்படிங்கிறது இவர் தான் ஸோ இவருக்கு தான் எல்லாருமே ரிப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க மியூட்டோ ஏதாவது உயிரோடு இருக்கா மியூட்டோவை அவங்க இன்னொரு பேர் வச்சு கூப்பிட்றது இன்சூரோ மூரோ அப்படிங்கிறத தெரியப்படுத்தியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு சீனர்களுமே இப்போதைக்கு மியூட்டோ வரதில்லை இன்சூரோ மூரோ இங்கே வரதில்லை அப்படிங்கிறது தெரிய வருது பட் நம்மளோட ஷர்ஜாவா என்ன சொல்கிறாருன்னா நம்மளுக்கு இன்னும் மூமெண்ட் இருக்குது நம்ம நினச்சி கூட பார்க்காத அளவுக்கு அது மிகப்பெரிய ஆபத்தை கொண்டு வரும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு அப்போ தான் நம்ம ஜென்ரல் முன்னாடி வந்துட்டு எனக்கு தெரியும் நீங்கள் பண்ணுவீங்க என்ன நம்புறீங்கள நம்ம நம்ம கரெக்டாக தான் பண்ணுவோம் இப்போதைக்கு இங்கே எந்த பாம்பு வைக்க போகிறது இல்லை லைட்டாக அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் பட் ஃபஸ்ட்டு மஸ்ட்டு மா எல்லா நாளுமே ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்த் நாள் வரைக்கும் நம்ம காத்துக்கிட்டு இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே ஒவ்வொரு விஷயத்தை நம்ம கட்டமைக்கிறோன்னா எதிர்காலத்தை நோக்கி தான் நம்ம எதெல்லாம் கொள்கிறோமோ அதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு பாதுகாப்பாக தான் இருக்கிறதுக்கு எப்படி தானுமே மாடர்ன் வேர்டில் நம்ம நல்லபடியாக இருக்கணும்னு அப்படிங்கிறத ஜென்ரல் சொல்கிறத மட்டும் இல்லாமல் அங்கேருந்து கிளம்பவும் ஆரம்பிக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கேருந்து பிக்னிக் ஆக்டோன் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு கிளம்புறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே உள்ள மக்களுக்கு நீங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடாது இங்கேருந்து போங்க அவங்களுக்கு பாதுகாப்பான இடத்த நாங்கள் தாரோம் அப்படிங்கும் போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது தான் எங்களுக்கு உயிர் இதை விட்டு நாங்கள் எங்கே போவோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த அவங்க சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பாம்பை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா கோஜிலா மாதிரி இன்னும் நிறைய உயிரினங்கள் இருக்குங்காங்கல்ல ஸோ அது வந்து இங்கே வந்துடும் அது மிகப்பெரிய ஆபத்தை கொண்டு வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறதுனால பாம்பு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க இங்கே உள்ள மக்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்டோம் வருது ஈவன் ஸ்டோம் வருது இங்கே உள்ள எல்லாத்தையுமே அழிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்டோம் வர்றது நேச்சரால் இல்லை இந்த மனுஷங்க சும்மா பேருக்கு வதந்தியை கிரியேட் பண்ணி இங்கே உள்ள மக்களை காலி பண்ணுறதுக்கு அது மட்டும் இந்த ஸ்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல இது வெறும் சாதாரண விஷயம் இல்லை மிகப்பெரிய வெடிகுண்டை இந்த கடலுக்குள்ளே போட்டு இங்கே எதுவுமே இல்லாத மாதிரி பண்ணுறதுக்கு தான் ஏன்னா இப்போதைக்கு இந்த இடத்துல இருந்து தான் அந்த உயிரினங்கள்லாம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத சொன்னதுனால இந்த இந்த இடத்துலேருந்து தான் எல்லாமே வருது அப்படிங்கிறத அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு சொல்லப்போனா இங்கேருந்து தான் வரும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த இடத்த அழிக்கிறதுக்கு இவங்க மிகப்பெரிய ஒரு பிளானில் வந்திருக்காங்க அது மட்டும் அந்த விஷயங்கள் இவங்களையும் கொல்லலாம் அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு இடத்தையும் பாய ஆரம்பிக்குது சொல்ல போனோம்னா காது டு காது ஏர் டு ஹேர் எல்லாருக்குமே பரவ ஆரம்பிக்குது டோக்கியோ முத கொண்டு இதெல்லாம் போகுது அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொருத்தருமே அவர் என்ட்ரியை கொடுக்க ஆரம்பிக்
நீனோ இனி என்ன மாதிரியே இருக்கணும்னா இருக்கலாம் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் அந்த நாட்கள் எல்லாமே கடந்து போச்சு நான் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டேன் எல்லாத்தையுமே நான் நல்லபடியாக உணர்ந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சர்சாவா அவரோட பையன்கிட்ட ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் சொல்கிறாரு தன்னோட தன்னோட கண்டுபிடிப்பை அவர் தன்னோட பையன்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் மோனார்கிட்ட எவ்வளோ நாள் வேலை பார்த்தார் எப்படி இருந்தார் அது மட்டும் இல்லாமல் கேர்ட்ஸ்லாக்க அவர் எவ்வளோத்துக்கு ஒரு நண்பர் மாதிரி இருந்திருக்காரு அப்படிங்கிற விஷயத்த தன்னோட பையன்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்த ஒவ்வொரு இஷ்யூலையுமே நம்ம பார்த்த ஒவ்வொரு கான்செப்டுமே ஒவ்வொரு கதையுமே இவர் தான் அவர் பையன்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு நடந்த ஒவ்வொரு வாழ்க்கை விபத்தையும் அவர் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அந்த நாட்கள் அந்த நாட்களில் அவர் என்னெல்லாம் பண்ணார் அவர் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணாங்க அவங்க நினச்சதெல்லாம் நடந்துச்சா அவங்க நினச்ச அந்த அட்டாமிக் பாம் இருக்கிற மிகப்பெரிய ரிஃப்ளாக்டை கொண்டு வந்துச்சா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லவே இல்லை அது ஒரு மிகப்பெரிய மிஸ்டேக்னு தான் சொல்லணும் ஷின்ஜுரோ மோரோ திரும்பியும் பறந்து இங்கேருந்து தப்பிக்க தான் செஞ்சுது ஆனால் மனிதனுக்கு காலம் கம்மி தான் அந்த காலத்தின் விளைவில் ஈஷிரோ மோரோ பற்றி மிகப்பெரிய ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு காட்ஸ்லாவுக்கு ஒரு நண்பனாக இருந்த நம்ம ஷர்ஷாவாக காலப்போக்கில் இறக்க ஆரம்பிக்கிறாரு என்னோடய அப்பா எல்லா ஜென்ரேஷனுக்குமே நல்ல விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காரு ஒஸ்டாக இருந்தாலுமே ஹிஸ்ட்ரியில் அவர் அமெரிக்கன்ஸ் மக்கள் எல்லாருமே ஒரு நல்ல மனுஷன் எங்கள் அப்பா அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க ஒரு கிரேட்டஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் வாழக்கூடியவர் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க அவர் ஒரு நல்ல மனுஷன் தான் அது மட்டும் அந்த பேர் அந்த பேருக்கு பின்னாடி பல பயங்கள் பல விஷயங்கள் எண்ணங்கள் அப்படிங்கிறது நிறைய இருந்திருக்கு ஆனால் எப்படிதெல்லாம் ஒரு நாள் எல்லாத்தையுமே மறந்துட்டு நம்ம எல்லாருமே இந்த மாதிரி வருவோம்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட பையன் ஒரு சபப்பட்டிக்கு முன்னாடி நின்றுட்டு இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அப்போ தான் ஏதோ திடீர்னு பின்னாடி வரதை பார்க்குறது மட்டும் இல்லாமல் சாரி சாரி நான் எப்படி உங்களுக்கு உதவேன் அப்படிங்கிறத ஒரு வியப்போட பயந்து காமிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எதுக்கு என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது யாருக்குமே கிளியராக தெரியல அப்போ தான் அவர் வந்துட்டு நான் வந்து உங்கள் அப்பாவோட ஃப்ரெண்டு ஸோ அவர் கூட கொஞ்ச நேரம் பேசலான்னு நீங்கள் வந்திருக்க அப்படிங்கிறத அந்த ஆஃபீஸர் சொல்கிறாரு ஷா ஷா அது நீங்கள் தானே அப்படிங்கிறத அவர் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் ஆனக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நீ பண்ண வேண்டிய வேலை இருக்குது உனக்காக தான் இவ்வளோ நாள் காத்துக்கிட்டு இருக்க நீ தயாராக இருப்பா நினைக்கிறேன் நான் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா நான் தயாராக இல்லை பட் எதை நோக்கி நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த கேட்குறது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நம்ம நினச்ச ஒரு வீரினும் அழியவே இல்லை வேற யார் மிகப்பெரிய ஒரு ஹீரோ மிகப்பெரிய ஒரு ஆதிகாலத்து ஹீரோ கோட்ஜிலா அப்படின்னு சொல்லி இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கிறாங்க அவட்டில் இதோட இந்த காமிக் முடியுதுங்க இதோட நம்ம காட்ஸ்லா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனோட கனெக்ட் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவில் நான் ஓரளவுக்கு எல்லா காமிக்கும் கவர் பண்ணி மூணு இஷ்யூவும் சொல்லிட்டேன் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்